Wayne, you are often described as nice. Which is a nice Wayne, тебя часто называют хорошим парнем. Как ты используешь это мнение себе на пользу в игре? Разве ты бываешь хорошим противником? Без вопросов. Неприятно считать себя хорошим в жизни, но только не на площадке. Быть может, я не самый прыгучий из всех, не самый атлетичный, но я очень упорный и никогда не сдаюсь. A lot of fans are coming up to me now more than ever and just saying, hey, big shot, Bob. I like to say when it's time to turn it up that I turn it up. I got a toughness inside of me that just won't let me quit. Всем привет! Я рад приветствовать вас на очередном шоу Марва Альберта. Надеюсь, вам у нас понравится. Если вы впервые на моем шоу, хочу сообщить, в центре каждого из них одна определенная звезда NBA и рассказ о ней. Сегодня наше внимание отдано молодому игроку, совсем недавно достигшему звездного статуса. Это Дуэйн Уэй. После того, как он вывел маркет в финал 4 2003 года, Дуэйн попал на драфте в Майами Хит и после двух блистательных сезонов вошел в элиту этой команды и стал настоящей знаменитостью. Привет, Уэйд. Вот на обложках этих журналов везде ты, на всех. В видеоигре, на детских майках. Тебе верится, что ты достиг этого за такое короткое время? Это какая-то чепуха. Что значит за короткое время? А сколько надо в NBA времени, чтобы стать знаменитым? Быстро приходит только то, для чего ты много работаешь, и то, чего ты заслуживаешь. По-настоящему великий игрок помогает лучше играть своим товарищам по команде. Лично я всегда стараюсь так поступать с молодыми распасовщиками, помогаю им подняться. Вот Флэш, например, он лучший из моих учеников. Шак любит давать прозвище. Он назвал тебя Флэш. Тебе это нравится? Вполне нормальный никнейм. Но сначала мне это прозвище не понравилось. Можете спросить у Шака. Сначала я сказал ему, что моя игра не похожа на вспышку. Но прозвище это прилипло. Теперь я даже благодарен Шаку за то, что он его придумал и задал мне работу по раздаче автографов, так что сейчас из-за него у меня полно дополнительных хлопот. Недавно в одной статье Гранд Хилл назвал тебя лучшим баскетболистом со времен Майкла Джордана. Не Леброна Джеймса, не Алена Айверсона, не Стива Нэша, а именно тебя. Как ты на это смотришь? 
Когда слышишь такие слова от других игроков, это приятно, но в то же время понимаешь, как много еще нужно тебе работать. И все же я сказал Гранту спасибо, а он ответил, что я этого заслужил, и пока у меня глава на месте, пока я работаю изо всех сил, со мной все будет в порядке. Я все время получаю такие комплименты от разных игроков, с кем играю каждый вечер на площадке. Недавно Дуэйн получил другое подтверждение своей популярности. Журнал People назвал тебя в списке 50 самых красивых людей в мире. Как прореагировали твои родственники и друзья на это? Реакция, конечно, была сумасшедшей. Кто-то очень волнуется по этому поводу, кто-то нет. Например, мои товарищи по команде. Но вообще-то мне есть чем похвастаться, раз я оказался в числе 50 самых красивых людей у журнала People. Пусть посмотрят на меня с другого ракурса. Они только держат меня за баскетболиста. Шак, наверное, очень расстроился по этому поводу. Да нет, он нормально это воспринял. Он сказал, что он 51-й в этом списке. Кстати, я забыл сказать, что Пидиди выбрал Дуэйна для демонстрации осенней линии своей одежды. Он сказал, что собирается сделать из него первую супермодель NBA. One of the 50 most beautiful people, and Shaq still claims to be number 50. Ну а Шак по-прежнему считает, что он 51 в списке самых красивых людей в мире. Прервемся ненадолго. Вряд ли бы я добился того, что у меня есть сейчас, если бы не вошел в лигу вместе с Леброном и Кармелло в один год. Я оказался в тени этих ребят, и это злило меня и заставляло работать и работать, особенно в мой первый сезон. Short pass to Ogalskis, left away, hand off to LeBron, and he dumps to the right hand.
Дуэйн оказался на втором плане во время драфта 2003 года, но после того, как вывел хит во второй круг плей-офф, он стал заметной фигурой. Кому-то этот драфт напомнил драфт 20-летней давности, когда третьим номером был выбран Майкл Джордан после Хакима Лоджуона и Сэма Боуи, о чем Трейл Блейзерс до сих пор не перестают горевать. Именно они выбрали Сэма Боуи. Никогда не знаешь, какой из новичков произведет больше всплеска. Многие приходили драматически в лигу. Для меня, я думаю, это будет период ориентации, потому что в NBA я новичок. Это слова Уилта Чемберлен. В 1979 году на новичка Лэри Берда смотрели как на спасителя Бостона, который возродит династию Селтикс. Про него говорили, белый парень из Индианы не прыгает, не бросает, не бегает. Когда он к нам пришел, я не мог поверить, что это он. Берд был один из самых великих снайперов в истории баскетбола. Он забрасывал мячи, как любой другой живой человек. Падал и поднимался, снова вставал. Он делал пас, не глядя на того, кому он его отдавал. Я все не мог понять, как он это делает. Потом дошло. Это у него врожденное. Первую пару недель ребята постоянно получали мечом по носу и по лбу, потому что не были готовы к его пасам. Его мысль была мгновенной. Он быстро передвигался и блестяще ловил и передавал мяч. Безо всякого замешательства. Он был виртуозом игры. В том же сезоне у Лейкерс появился еще один спасительный новичок. Когда Карим Абдул-Джабар получил травму, в пятой игре финала 80-го в шестой его заменил разыгрывающий 20-летний Эрвин Мэджик Джонсон. Накануне я сказал своему отцу, я буду играть так, как когда-то в школе. Буду настоящей баскетбольной машиной, буду делать все, что от меня потребуется. Когда мы не увидели Карима, то решили, победа будет легкой. Но Мэджик дал нам всем прикурить в тот вечер. Это было одно из самых невероятных достижений в одной игре во всей истории спорта. Это было сказочное завершение сезона для новичка Мэджика Джонсона. Филадельфия была поражена, когда увидела его в центре в тот вечер, ведь все ожидали, что будет играть Карим. В новостях сообщали, что он прибыл в аэропорт. Один таксист даже утверждал, что доставил его самолично в гостиницу. Наверное, это был другой пассажир ростом 2 метра 23 сантиметра, потому что Карим так и не приехал в Филадельфию. А Лейкерс выиграли звание чемпиона без него, благодаря Мэджику. Но вернемся к нашему разговору с Дуэйном Уэйдом. Я не считаю, что кого-то можно было бы сравнивать с Майклом Джорданом и с Мэджиком Джонсоном. Эти игроки уникальны, а я хочу быть лучшим Дуэйном Уэйдом на свете. И может быть, когда-нибудь ребята станут играть в меня на заднем дворе, как когда-то я играл в Мэджика и Майкла. Если мне удастся приблизиться к тому, что делали они в баскетболе, я буду доволен своей карьерой. Take him to it, Al. Take him to it, Al. 
It's loud, it's wild, it's raucous, and it will certainly be very emotional. Как и у многих популярных супергероев, у человека по прозвищу Флэш есть второе «Я». Он яростный борец на площадке, но, сойдя с нее, превращается в самого скромного и незаметного из звездных игроков. Он испытывает к своим легендарным предшественникам глубочайшее уважение. Здравствуйте, мистер Уолтон. Здравствуйте, мистер Берт. Большая честь встретиться здесь с вами. Ты был лучшим новичком в лиге, точно говорю. Желаю успеха. Привет, парень. Как дела? Они не знали, что ты так хорош, правда? Дуэйн, тебя часто называют хорошим парнем. Как ты используешь это мнение себе на пользу в игре? Разве ты бываешь хорошим с противником? Без вопросов. Мне приятно считаться хорошим в жизни, но только не на площадке. Быть может, я не самый прыгучий из всех, не самый атлетичный, но я очень упорный и никогда не сдаюсь. Для Дуэйна роскошные броски – обычная рутина. Еще раз повторюсь, я очень упорный и никогда не сдаюсь. По сезоне 2004 года еще новичком он уже проявил себя настоящим героем. Давайте вспомним первый матч первого круга плей-офф 04 против Хорнетс. Ты забросил мяч в прыжке за 1,3 секунды до сирены. Да, это был лучший момент в моей карьере. Началось все с того, что произошла сутолка, и тренер назначил комбинацию, чтобы расчистить площадку и дать мне мяч. Это был особый момент. 
Настало время доказать, что меня не зря выбрали под таким высоким номером на драфте NBA, что мяч не зря оказался у меня в руках. И я был против опасного защитника Бэрона Дэвиса, которого я до сих пор страшно уважаю. Но мне дали в руки мяч, и я сделал свой самый лучший бросок на тот момент и помог своей команде победить. То есть серии ты еще реализовал классный трехочковый при равном счете 80-80 минуты до конца пятого матча. Расскажи, как ты набирал уверенность в той серии, приобретая статус суперзвезды. Да, я стал намного увереннее, ведь я был уже не новичком. Мы сыграли серию из семи игр в плей-офф. Я чувствовал, что мы можем сделать еще многое. Мы прошли в следующий круг, но проиграли Индиане. И тем не менее, я не растерял уверенность в себе. Продолжал и продолжаю сейчас играть на высоком уровне. Конечно, это большое давление, но я считаю, что это золотая возможность для меня, ведь немногим так везет оказаться лидером команды. Меня выбрали, чтобы я сделал все возможное, и это все, что я могу, я сделаю все это. Right wing for Kirilenko. He drives on Mike Miller, feeds underneath for Harpring. Great pass, and Harpring lays it in. Gauskas left the right hand off to LeBron, and he dumps to the right hand. We are back. Actually, come to think of it, Прошлый сезон получился у Дуэйна блестящим. Он набирал в среднем по 24 очка, 7 передач и 5 подборов. И продолжал блистать в плей-офф, проведя Майами Хит в финал Восточной конференции. Но там совершенно не вовремя Уэйд получил серьезную травму ребра. Превозмогая боль, он играл в седьмом матче, в котором Майами все же уступил Детройту. В этом году Дуэйн и Майами Хит собирались написать другой конец той же истории. Here comes Brady, 10 seconds, 
remaining. Four-point Detroit lead. Wade fires from downtown. Rebounded by Prince. And the Detroit Pistons are headed back to the NBA Finals. How tough was the loss? Тяжело было проиграть Детройту в финале Восточной конференции. У тебя была травма ребра, если бы ее не было, кто мог бы вас остановить? Как игрок могу заверить, что мы вышли бы в следующий круг. В нашей команде сложились к тому времени все кусочки, и мы были уверены, что сможем выиграть чемпионат. Это было страшным разочарованием, и уж не знаю почему, но когда все для нас э, отошли куда-то на второй план, и все закончилось, я подумал, что у всего есть своя причина. Если я получил травму, значит, может быть, это сделает меня еще сильнее на следующий год. Когда это впервые случилось, я не знал, что думать. Я не эгоистичный игрок. Я всегда играл в команде и знал, что думать об этом трейде. Это ненужная потеря силы времени. Единственное, что я знал, мы должны и будем бороться за победу в чемпионате, и для нас не важна никакая статистика. Думаю, что люди поймут, если наши цифры поползут вниз, но мы будем выигрывать. Ведь такая возможность предоставляется только раз в жизни, и надеюсь, мы не упустим ее и будем праздновать нашу победу в конце года. И хотя это только третий сезон Дуэйна, все эти перестановки в команде сделали его ветераном, и он жаждет взять на себя роль лидера. Но ведь это трудно быть лидером команды в таком юном возрасте. Как тебе это удается? Что советуют другие игроки, побывавшие в твоем положении? Конечно, это большое давление, но я считаю, что... Это золотая возможность для меня, ведь немногим так везет оказаться лидером этой команды. Меня выбрали, чтобы я сделал все возможное, и это все, что я могу, и я сделаю это. Ты когда-нибудь разговаривал с Майклом Джорданом? Однажды, в свой первый год в лиге, это было в Чикаго, он сказал мне, продолжай играть, как ты это делаешь. Мне нравится, как ты играешь. Продолжай бросать мяч в кольцо, не останавливайся. И вы знаете, услышать такие слова от одного из самых великих баскетболистов – большое дело. Ты получаешь заряд уверенности. И хотя наша встреча была короткой, эти слова я запомнил навсегда. Говорят, что между вами есть большое сходство в образе действий на площадке. Я считаю это самым большим из возможных комплиментов, но сходство действительно есть. Я принимаю это как комплимент. В юности я внимательно изучал, что делает Джордан на площадке. Но, как я говорил, я всегда буду оставаться Ди Уэйдом. И, может быть, через много лет вы скажете в интервью кому-то, что между Ди Уэйдом и Майклом есть какое-то сходство. И это будет здорово. Вряд ли Дуэйн Уэйт уйдет из баскетбола раньше, чем в 2023 году. Если мне придется брать интервью в тот период времени, мне надо срочно пересмотреть свой образ жизни. Говоря об интервью, вот отрывок из беседы с одним из величайших тренеров NBA Филом Джексоном который вы увидите в следующем шоу. Фил, казалось, что после вашей отставки с поста тренера, тренера Лейкерса в 04 году эта команда будет последним местом турнирной таблицы. Я чувствовал, что не закончил кое-какие дела. Я думал, что это может помочь Коби Брайанту с его репутацией 
Что, по-вашему, может быть формулой хорошей тренерской работы? Моя формула — создать хороший коллектив, в котором люди будут рады идти на работу, работать вместе и будут способны довести дело до победного конца и сохранять спокойствие в самый напряженный момент. В нашей следующей программе вы услышите многие глубокие мысли Фила о работе тренера. А сегодня мы завершаем очередное шоу Марва Альберта. И благодарим вас за то, что были с нами. Пока!